Ờ, xin chào các bạn mình là mạnh và hôm nay mình uh, làm video này để nói uh, tiếp về một lệnh trong phần feature của Solibus 2016 ở lệnh uh, swap boss base Đây. Ờ, ý nghĩa của lệnh này thì uh, nó giúp chúng ta vẽ được một đường ống hay là một khối theo một cái biên dạng và một đường dẫn nó sẽ nối khối theo kiểu là nó quét một cái hình tròn này thi theo một cái đường nào đấy mình chọn chẳng hạn đấy à, thì mình sẽ đi vào thao tác lệnh <cười> lệnh này nghe trường đơn giản nhưng mà thực ra không hề đơn giản cũng có rất là nhiều những cái tùy chọn ở trong đấy à, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái thoại uh, profile path À, cái ô đầu tiên thì giúp chúng ta chọn được à, biên dạng mà cần chúng ta cần quét à, ô thứ hai là chúng ta sẽ chọn một cái à, đường dẫn Đây, nó sẽ quét đi như thế này đó ừ. ở đây nó có một à, số những cái tùy chọn như thế này selection manager là cái quản lý cái cách uh, chọn hướng dẫn ấy à, khi chúng ta chọn vào uh, thôi mình sẽ đi lần lượt đi cái uh, ô này tức là mình sẽ chọn được một cái uh, đường bao quanh như này nó sẽ cuốn xung quanh ok nó sẽ cuốn xung quanh như thế này nó theo cái biên dạng mà mình vẽ này Lip. tiếp theo là cái đường thẳng thì khi chúng ta chọn đường thẳng này thì à tức là những cái đường nối nhau ấy nối nhau liên tiếp ấy nhưng mà nếu mình chọn vào đây mình cho chuột vào đây thì không hề chọn được vì nó là cái đường bao ban đầu đây rồi nhưng mà nếu mình chọn vào đây cái này bây giờ đóng nha còn cái này là một cái đường mà nối liền liền nhau nhưng nó không đóng kín đây mình khi mình cho đây nó sẽ sáng lên ok đây mình sẽ cho nó xem trước được là khi mà chúng ta sẽ vẽ nó sẽ nhìn như thế nào đi lên đây tiếp theo là cái ô này là mình chọn từng cái đường dẫn một Đấy, và như mà lưu ý là phải chọn từ cái đường dẫn nó, nó nối với cái đi dạng đấy nhá ở đây nó sẽ chỉ vẽ đến những cái mình chọn thôi <cười> tiếp theo là một cái cái này thì nó cũng như vậy cũng như cái đầu tiên này nhưng mà nó là chọn theo kiểu là mặt cơ nên mình chọn một cái vùng chính xác là vùng mà chọn một vùng này thì nó cũng sẽ chọn tất cả những cái đường mà tạo nên cái vùng đấy mình thích vào đây Để thì nó cũng sẽ cho chúng ta một cái hình như thế này <cười> Đấy, về lệnh để tạo ra để tạo ra được một khối từ lệnh ấy thì nó cũng như vậy thôi nhưng mà cái nhà phát hành nó lại cho mình rất là nhiều tùy chọn ở trong lệnh này nên là mình lại phải đi tìm hiểu thêm à, mình ở đây mình chuẩn bị sẵn một cái hình như này sketch như này rồi à, đi vào cái tùy chọn tiếp theo của lệnh biên là chọn à, biên dạng này một đấy một đường dẫn bao giờ cũng vậy rồi gai chúng ta sẽ đi vào cái gai curve này nó là chọn <cười> nó giúp chúng ta chọn được cái đường dẫn phụ ấy tức là khi mà mình chọn một cái biên dạng của một cái đường dẫn thì nó chỉ quét lên thẳng đứng như này thôi nhưng mình ví dụ mình muốn nó cái mặt nó cong theo cái ý mà mình muốn chẳng hạn thì mình sẽ phải sử dụng đến cái tùy chọn này select manager 
ok đấy, thì cái bên, bên ngoài nó sẽ đi theo cái đường dẫn mình gọi là đường dẫn phụ đấy là có thể chọn được uh, thêm một đường dẫn nữa ok đấy. nó sẽ cho chúng ta là một cái hình như thế này ở đây mình sẽ nói luôn về cái phần start start and end tangency nó cho chúng ta chọn được cái cách bắt đầu của cái khối này và cái cách kết thúc của cái khối này nói nó hơi khó hiểu nhưng mà mình rung lên thì bạn sẽ thấy nó có hai lựa chọn thôi một là năm tức là không có gì nó sẽ đi theo cái biên dạng mà mình chọn à sao đi theo cái đường mà mình chọn hai là path tangent một tiếp tuyến với cái nhưng mình nghĩ nó là nó là tiếp tuyến với cái biên dạng ban đầu nhưng mình nghĩ nó là vuông góc thì đúng hơn thì bạn thấy là khi mà nó đi đến đây thì nó sẽ vuông góc với cái mặt ban đầu này mình chọn năm thì sẽ khác đấy các bạn thấy không? cái end tangency thai này thì nó cũng là như vậy nhưng mà nó là chọn cái cách kết thúc để phát tăng dừng bỏ sẵn đi ở góc này nhìn nó sẽ dễ hơn phát tăng dừng thì nó sẽ bo góc với lại đâu phải bo góc lại nên mà nó sẽ vuông góc lại về cái mặt phẳng kết thúc <cười> lại ngăn đi à, tiếp theo mình sẽ đi vào cái uh, option này à, mình sẽ uh, mình cái lệnh này ở đây này okay. chuẩn bị sẵn một cái hình như thế này rồi chọn số web hmm. option có gì này Profile Orientation Orient Orientation Nó giúp chúng ta chọn được cái um, Gọi là như thế nào nhỉ Nó sẽ tạo cái khối này Nó đi như thế nào Rồi thứ nhất là follow path Tức là nó sẽ uh, Luôn luôn giữ cái góc như nào nhỉ? nó sẽ luôn luôn giữ như ở đây mình vẽ vuông góc thì nó sẽ cái đường dẫn này này nó vuông góc với cái mặt ban đầu mình vẽ vuông góc với cái mặt mà mình vẽ cái biên dạng thì cái kết thúc nó cũng sẽ vuông góc với biên dạng Nên ví dụ mình sửa nó không vuông góc thì nó sẽ khác đấy đây kiểu nó ngược hơn tí đây đó quá đây 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 thì cái nó cái mặt ban đầu nó nghiêng như vậy thì cái mặt kết thúc nó cũng sẽ nghiêng như vậy đấy tiếp theo đó là có keep normal constant tức là nó sẽ luôn luôn song song với cái nó sẽ quét và cái nó sẽ cái mặt này nó sẽ luôn luôn song song với cái mặt ban đầu Đấy. một là giữ nguyên góc so với cái một là bên dạng nó sẽ luôn luôn giữ cái góc đấy với đường dẫn Và hai là nó sẽ luôn luôn song song với cái bên dạng ban đầu
tiếp theo profile switch cái lệnh này là giúp mình tạo uh, xoắn khi mà mình uh, quét giờ mình chọn ở đây năm này tức là không không có xoắn này ở trong này có specify twist values tức là nó xoắn theo một cái giá trị mà mình nhập vào đầu tiên của degree tức là theo độ thì mình tăng cái độ lên thì nó sẽ càng xoắn hơn thì chọn thứ hai nó là theo radian nó cũng như vậy thôi nó cũng là xoắn bao radian ví dụ hai radian nó sẽ tăng lên nó sẽ càng xoắn hơn à, revolution đó là xoắn theo bao nhiêu vòng ví dụ mình nhập đây là hai vòng thì nó sẽ xoắn hai vòng Thế ra chỗ này mình vẽ ngắn quá nên là nhìn nó hơi rối mắt một vòng thôi Thế nó sẽ xoắn đúng một vòng đấy cái measure ở đây có một cái dấu tích nó là measure tangent phase nó là hợp những cái mặt song song lại đây ví dụ ở đây mình tích nó chưa cả các bạn có thể thấy là cái à hợp các mặt tiếp tuyến lại với nhau ví dụ ở đây mình có hai cái mặt này có hai mặt tiếp nó là tiếp tuyến với nhau nhưng mà ở đây nó chia ra thành chia ra thành hai mặt nếu ví dụ mình uh, sửa lại lại này mình chọn mình tích vào đây Rồi ok thì nó sẽ chỉ là một mặt thôi những cái mặt song song nó sẽ chỉ là một mặt thôi nhìn đây hơi khó mình chỉnh lại một chút bỏ cái xoắn này đi này Rồi, tích vào đây thì cái mặt này nó sẽ là khi mình chọn vào nó sẽ chỉ là một mặt thôi nhưng nếu mà mình bỏ tích đi nó sẽ là hai mặt đấy à không phải hai mặt mà nó là nhờ mặt đấy nó là các mặt đây rồi mình chọn vào đây thì mình sẽ chỉ chọn được cái mặt cong này thôi mặt này nó lại là mặt khác rồi đây thì nó là cái <cười> tiếp theo là à cái này mình nói rồi một chút còn một lệnh nữa đây nhỉ còn một cái tùy chọn nữa trong lệnh này ở đây mình sẽ chọn thêm một số những đường dẫn phụ Đó. ở đây nó có cái thin feature này nó là giúp chúng ta tạo được một cái gọi là tạo một cái thành nó cũng giống như là ít chút với cả revol mình đã nói ở những cái phần trước nó cũng tạo một cái thành mà ở đây nó có one direction tức là một hướng mình có thể đổi được hướng này đây là tạo ra tạo ra ngoài à thì khi mình bấm đổi hướng này nó sẽ vào trong Đấy. cái mid plane này tức là tạo theo hai hướng mình nhập đây tăng nó sẽ lên gì nó tạo ra hai hướng mid này nó sẽ nhỏ cả hai hướng lại năm còn cái uh, two direction này nó là <cười> tạo ra hai hướng mà mình chỉnh giá trị được từng hướng ở đây mình cho hai nó lại chưa một đây nó lại chưa đấy ờ uh, ở đây thì nó là cái hộp thoại tiếp theo này nó sẽ chỉ giúp chúng ta nó là 
nó là cái lệnh hiển thị thôi nó giúp chúng ta nhìn được cái này nó một cách dễ hơn tưởng tượng ra à, giúp chúng ta nhìn được hình một cách dễ hơn khi mà mình tạo một số những cái hình phức tạp ấy, hình này còn dễ nhìn một số hình phức tạp ấy, nó sẽ giúp chúng ta nhìn được hình cách rõ hơn à, thì đấy là video hướng dẫn của mình về lệnh uh, web À, cảm ơn các bạn đã xem video của mình chào các bạn